شغالة تبع تيم مشترك بين متحف السودان الغومي ومعهد الآثار الألماني وهيئة متاحف قطر عملنا في منطقة إهرامات البجراوية وتحديدا نحن كمرممين الآن عملنا محصور في الهرم رقم عشرة والهرم رقم ستة في الإهرامات الجنوبية ده موسم العام 2018 شغلنا إحنا يعني زي معالجة للأضرار اللي حصلت للمعابد الجنائزية بتاعت الأهرامات بفعل الرمال يعني الرياح بتحرك الرملة والرملة بتعمل زي تآكل جدارياتها والرسوم المنقوشة في الحجر بدأت تزول وحصلت فتحات كبيرة في الحوائط والفتحات دي ذاتها زي بقت مأوى لبعض الحيوانات الصغيرة والحيوانات بدأت تحفر وكل ما عليها الفتحات ماشية زايدة وزايدة وزايدة وده بيأثر عليه جسم المعبد كله وممكن ينهار يعني فشغلنا بنحصر في انه نحن بنحاول زي ما بنقول ننظف المعبد ونحاول نملى الفراغات الموجوده في في الحوائط دي بنملاها على مرتين المره الاولى بنستعمل ماده هي مكونه من الرمل ومن الجير وبعض المواد بتاعت الاكريليك وهي ماده قويه صلبه يعني زي الاسمنت واحد لكن طبعا الاسمنت ما بيصلح للعمل في الحجر الرملي لانه فيه املاح وبتؤدي الى تفتت وتاكل الحجر الرملي فنحن بنبدا بالماده دي في الاول بنقفل بها الفتحات الكبيره كبيره جوا وبعد ما تجف بنعمل ماده ثانيه اللي هي نفس الماده لكن بتضاف لها الوان عشان تعمل زي ما بيقولوا مواءمه مع لون الحجر يعني تكون قريبه للون الحجر الاصلي و يعني ما تجرح عينك لما انت تقوم تعايل للاثر تلقى انه في حاجه لونه ابيض هنا والحجر لونه بني وكده بنديها لون عشان تكون منسجمه مع الشكل العام للحجر وبنبدا نملاه يعني بنملاه مرممين في هذه العمل الاثار بنحاول نحافظ على الاثار ونحميها بشكلها الموجود تدخلنا دائما بيكون محدود وبيكون في حدود زي ما بقولوا انه بس احنا كيف نحافظ على الاثر ونصينه في وضعه الحالي بنستخدم مواد دائما ما بتتفاعل وما بتاثر على الماده الاصليه بنستخدم برضو مواد انه ممكن ازالتها يعني اذا انت حبيت تطلع الماده بتاعت الترميم من ال الاثر بتطلع بسهوله يعني انت ماده ما قادر تزيلها ما بتاخدها في الاثر و ما بنحاول نضيف حاجه من عندنا او مثلا زي الرسومات الموجوده في الحجر الان احنا ما بنحاول نقوم نعمل نفس الرسومات لانه في الغالب اصلا هي الحاجه اللي اتفقدت دي ما معروف كان شكلها كيف وانت ما بتضيف حاجه من عندك ما لم تكون متاكد منها تماما في الاثر